tal mi gente? Aquí Onslaught Estamos llegando A la expo Es fácil llegar Si vienen aterrizando a Arcor Toman el tren Luego en lugar de subir las escaleras largas Giran a la derecha para tomar el otro tren En la zona que estaba bloqueada La han abierto ahora Y vamos llegando Vamos a ver qué tal me he comprado un par de naves, pero ahora hablaremos de ello. Primero quiero ver el, lo que hay aquí. Es el primer día. Le toca a lo que es Anvil. Están guapas, ¿no? Me gustaría una de estas en mi casa, colgada en el techo, en mi cuarto. Mañana le toca a RCI. Haremos un video, claro, de ser, de ser posible. Que okay, para acá, esto es el otro tren, ¿no? Sí, ese es el otro tren. Vale, pues vamos fría. Eso que es una M50 amarilla. Está guapa. Ey, qué padre. ¿Puedo comprar esto? Oh. Ah, solo la, ah sí la puedo comprar. A ver. Ahí de mi talla. Vamos a comprar una. ¿Qué más hay? ¿Puedo comprar la gorra? Ah, puedo comprar la gorra. Vale, pues compremos todo. Por cierto, probablemente todo esto lo quite. Oh, oh, de Drake. Esta quiero. Compraré todas y ya está. No sé si vaya a haber reset de cuenta. En el siguiente parche, esperemos que no, para quedarnos con las playeras, ¿no? Están guapas. Yo comprando todo, total. Por ser créditos. Es que es MISC, ¿no? El día de hoy, pues, ha metido la nueva nave, la Pisces. En sus dos versiones. La de explorador y la otra... Que es un poquito más de combate. No hay diferencia alguna, una es blanca y otra es negra Pero tienen los mismos componentes, puedes comprar la más básica y simplemente Ponerle dos armas más para que sea exactamente la otra y ya está, oh qué bonita Star Warrior 3.50 Se vendió, no sé qué había ¿Qué más hay? Acá están las otras playeras, venga ¿Eso qué es? ¿Estas son las mismas de acá? No. ¿Eso qué es? AX. Vale, vamos a comprar ese también. Todas, las quiero todas. Coleccionables. Ey, déjame comprarla. No, esa no. Y pues nada, espero que el video que les puse el anterior a este, donde explico cómo hacer el procedimiento, pues les haya servido. Ha tenido bastantes visitas, eso sí. Espero que lo hayan compartido con tus amigos, con su organización, familiares, etcétera, amantes, vecinos. Ahorita vamos a ir a ver las naves, no se preocupen. ¿Esta es la misma de allá? No, este es... Origin. Habían dicho que supuestamente estaba la titán esta escondida. El titán suite, ya saben que es el... ¿Cómo se llama? La armadura, esta tocha que es como la de Planet Side, ¿sabes? Esta, play esta playera y esta gorra te la venden a 3 dólares con 50 centavos. Hey, me estoy fijando. Cuando tú vas a comprar una nave o lo que sea Bueno, pues aquí la tienes prácticamente gratis No sé si te la vayan a quitar después Bien, vamos para allá hey, ¿Y esto qué le pasó? <ríe> hey, venga Adentro, amigo ¿Cuántos pisos hay? Uno Vamos a ver Miraremos un poco por encima y demás, y luego iremos a la página de, de, de RCI, ¿vale? Para ver las naves y la novedad y ya está. 
eh, por ser el primero, el primer día, igual hice es un poquito largo. El video, obviamente. Tengo el mote, sí. Sí que tengo motes. Venga. Pues para allá. Oh, Dios. Oh, sí. Aquí, aquí esto se, siempre lo han hecho malísimo. Está esto todo vacío. Tiene mucho espacio. Unos cuadros ahí. Igual el año pasado fue lo mismo. Bueno, yo me he comprado esta, la balista. Bueno, no, no quiero presumir tampoco, pero ya estoy viendo algo ahí diferente. Esto que es la arro. Todas estas naves ustedes las pueden probar. Rentar, mira, rentas aquí a la derecha si ven, dice rentar. Y a la izquierda dice cero AOS, o sea, no te vale nada. Tú puedes agarrarla, probarla, volarla. Solo dura 24 días, el día de mañana ya no la tendrán. Oye, esto es un poco diferente, ¿no? Los colores. Empezamos de izquierda a derecha. La Terrapin, nave de exploración, escaneo, igual de para datos y demás. Muy buena, es bonita nave. Le, le apodan la tortuga. La Hurricane es una bestia si tienes a un copiloto o un tortero ahí arriba. Es brutal. Muy blandita, pero wow, pega que, 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 que da gusto. La Wayfire, esto solamente es una skin de la F7, la normal. La veo un poquito más roja, igual y es por la por la luz. Esta es la F7, la normal. Ah, no, esta es la Ghost. Lo que sí, ¿será que es por...? Ah, sí, miren, este es Ghost. Y es más grisácea. Con... de dos tonos. Y la Ghost normal es negra. Supongo que estos son por los, los skins nuevos que hay en la tienda. Uy, me he crashado. Vale, estoy de vuelta y he aparecido dentro de una nave. Ah, de la balista, vale. Sigamos, vale. No hay ningún problema, esto sucede mucho. Y más ahora que estamos están los servidores a tope de tanta gente. Pero nada, estas son las nuevas skins por lo que veo. Esta la veo un poquito más roja, la de la izquierda. Ojalá no se me seleccionara. Que está ahí de naranja. No me deja verla bien. Pero sí, son nuevos skins. Esta es la Ghost, que se ve gris. Debería ser negra. Esta es la Super Hornet, que la veo prácticamente igual. Siempre ha sido blanca. Sí, ¿no? Sí, la veo exactamente igual. Y esta es la F7 normalita. Ah, no, la Tracker. Que esta es un poquito... Azu el azul es un poquito más claro, me parece. Creo que era un poquito más azul marino, algo así. Y esta, la Valkyria. Esta nave es feita. Bien, la novedad de ahora, pues es la Pisces o Pisces. Yo le digo Pisces. Es una nave muy, muy buena. Me ha gustado muchísimo. Es súper, súper rápida. Yo creo que se ha convertido en la nave inicial por excelencia. Eh, todos deberían de tenerla, la verdad. Ya no, déjense de las auroras y las Mustangs. Esto es lo de hoy. Tiene cuatro... La C8X, la versión C8X, tiene cuatro armas nivel 1. Eh, está bien. Pero la verdad es que acelera muchísimo. Frena muy bien. Es rápida, tiene 1100 y tanto de velocidad pico. Es, es ligeramente mejor que la que la que la Gladius en acelerar, creo. Puedes poner varias cajas aquí. Tiene cuatro SQ. La Aurora solamente tiene uno o algo así, o dos. Y puedes llevar a dos pasajeros más. O incluso pues aquí bastante gente de pie. Es muy, muy buena. Se ha convertido en mi favorita hasta ahora. De hecho, yo tenía pensado com comprarme una Star Reliantana. La Tana es la más o menos... Militar, ¿sabes? La, la más tocha, la que tiene muchos misiles y demás. Pero nada, me, me, yo me creo que me ahorraré el dinero y me quedaré con la, con la Pisces. El día de hoy es Anvil. No hay mucho mucha novedad, o sea, un, algo sorprendente así que digas, wow. Pero está muy bien, me gusta el, el logotipo y al final. Mañana toca a RCI, por lo que me han dicho. Oja, yo hubiese querido que pusieran la... la 
la F7A, la que es la, la militar, pero no ha sido el caso. De perdido para mostrarla por aquí. Creo que el año pasado estaba, si mal no recuerdo, la habían puesto. Y bueno, este, es el, este será el formato de, de las exposiciones durante toda la semana. Cada día una nueva, una manufacturera nueva. Y esperemos que nos sorprenda con nuevas versiones. Supongo que mañana, a, a como salieron estas versiones de las de las me saldrán, de las Hornet con nuevas skins que bueno de skins nuevos pues no sé es un detalle diferente y ya está probablemente mañana también en RCI saquen las mismas unas naves nuevas o con skins nuevas sabes y que vayan sorprendiéndonos vamos rapidito al, a lo que es eh, la página de RCI aquí la ven vamos a ver eh, me saldrá aquí está la tienda este video será un poquito más largo que, el, que lo demás, ¿vale? La novedad de ayer, espero que la hayan visto, era la carra que estuvo... Eh, estuvo bien la, la exposición de la CityCon y demás. La carra no, no es una nave de mis favoritas. Y mucho menos ahora que le han puesto 100 dólares más al precio. Pero pues está bien, pueden ir aquí. Por si no saben, pues aquí, este es el tráiler. En el tráiler solo sale como 10 segundos la carra. Pero bueno... Está, está bien, está bien. Es una buena nave. 500 dólares. Es cara. Pero por 500 dólares tienes lo que es el, el tier top de, de lo que es exploración y de las naves este, multiusos. Te viene con la nueva nave, la Pisces. Y te viene con un pequeño Ursa que está aquí a la derecha. Un Ursa de exploración. Y... Poco más, 500 dólares por tres cosas, está bien, a diferencia de otras naves como la Hule, que es lo más tocho para transporte. Pero bueno, la Hule podrá hacer millones y millones de créditos. La Orion también, no te, no te trae nada extra, pero son para hacer dinerito, y mucho dinerito. Supongo que el que la compró por 350 cuando salió, o por 400 dólares eh, antes del día de ayer, pues felicidades, la verdad. Yo pensaba que no iba a subir de precio hasta el siguiente año. Pero bueno, supongo que como en la CityCon se trató la mayoría sobre la Carrack. Y todo fue Carrack. Eh, pues le han subido el precio, 500 dólares. Aún así, bueno, a mí se me hace excesivo. Pero claro, como todo. Si te gusta, adelante. Es buena nave. Bien, ahora sí, a lo que nos... Otras cositas, novedades. Para ver las nuevas naves, pues puedes darle aquí al extra. Y le das al standalone ship. Y sale, hay una gladiador nueva. Con una skin nueva. Eh, ¿Qué más? ¿Dónde estás? Aquí están las de LTI. Estas dos están muy bien. Esta es la normalita que le digo. Y esta es la que tiene más armas. ¿O no? ¿O este es War? No, sí, está bien. Creo que este es War o algo así. Eh, ¿Qué más? Han puesto la Crucible, han puesto la Anvil, han puesto las, todas las Hornet. Miren, aquí está. Esta Hornet se ve muy bien. Esta es la que vimos dentro del juego. Y sin embargo no son estos, no son estos colores, parece esta, ¿sabes? Esta es la, la Hornet normalita, pero es, era el Agosto. Mi favorita sigue siendo la normal, la negra. Es muy guapa. Las dos Trackers. Que te las muestra igual, pero no son iguales. La ventaja de esta CityCon... De este evento es que esto de IAE es el seguro. Es un seguro de 10 años, por lo que me han dicho. Es muy bueno. Si tienes naves que tienen. Si tienes naves que compraste en la CityCon pasada, del año pasado, que viene con 6 años, 72 meses, es tiempo para devolverlas y comprártelas de nuevo con, con, con 10 años. De, es de lo que más o menos hablamos en el video pasado también. Aprovechar. Está la Super Hornet, le han aumentado 20 dólares a la Super Hornet, los cabrones. Pero bueno, ni modo. Esta es una nave que me compré yo y la verdad es que me ha dolido pagar 20 dólares más. No me imagino los chicos que, que pagaron 100 dólares más por una Carrack, ¿sabes? Pero bueno. La Crucible, muy buena. Y obviamente pues está la Aquila y demás, y la Valkyria y la Carrack en 500. Vale, eh, vamos a mi hangar un momentito. Para que vean lo que he hecho. Ah, por cierto, antes de... Antes de, antes de... Si ustedes van aquí a, a paquetes de juego. Ven que la Mustang está en 45. Y el Aurora en 65. 
Y creo que hay una, un paquete de la Aurora que te trae el Escuadrón 42 y demás que te vale 65 dólares, algo así. Bueno, si vamos a los paquetes del juego. Aquí está, mira, 65 dólares, todo el juego, el juego más el escuadrón y demás, o lo puedes comprar separado. La novedad, y le recomiendo la verdad, a menos que estés súper enamoradísimo de la Mustang y súper enamoradísimo de la Aurora. Yo lo que he hecho es, yo tenía el paquete de la, de la Aurora con el juego y el escuadrón por 65 dólares, tenía este paquete de aquí. Y aquí está. Te da mil, mil créditos, el escolón 42, tres meses de seguro, el juego digital y un hangarcito. Bueno, ahora que salió la PC se han metido un paquete nuevo inicial, que es este por 75 dólares. Ahorita, ahorita si lo compras ahora mismo te ahorras 5 dólares, que no es mucho, pero pues es algo. Después valdrá 80 dólares. Yo les aconsejo devolver su, su paquete de, de la Aurora y comprarse el nuevo. Sí, son 10 dólares más, pero este tiene 10 años de garantía, 10 años de, de seguro. Y es muy, muy buena. Este es probablemente dos, tres veces mejor que la Aurora. Se los garantizo, es muy buena. Si no, pues pueden entrar al juego y probar la llave en la que esté en exposición para poder rentarla. Es excelente. Y obviamente es un LTI muy bueno. Si ustedes la quieren comprar por 40 dólares, adelante en la, en la parte de extras si y están a Long Ship, está ahí. Y de ahí pueden ubradear a cualquier otra nave que ustedes quieran y ya tendrían un seguro de LTI, ¿vale? En lugar de, de, de 10 años, que bueno, 10 años es una burrada de todas formas. Yo creo que ni voy a disfrutar tanto el juego y me moriré antes, no sé. Y si no, pues, por ejemplo, esta yo podría ubradearla a una nave definitiva que a mí me gustase. Por ejemplo, eh, no sé, la Polaris. Podría, y ya, y ya justo con la Polaris ya tendría el juego, tendría el, el seguro de por vida, tendría el Escuadrón 42, ¿sabes? Es un, un, sería un muy buen paquete. Si no, así es así está súper bien. La verdad que sí, hay que aprovechar, chicos. Y como digo, mañana ojalá y haya más. Aquí está, yo me lo he comprado, Anvil Pieces. La iba yo a ubradear, pero la verdad es que después de probarla me ha gustado mucho. Y me la quedaré así, tal cual. Me he comprado la Crucible. Con los doscientos y tantos dólares que tenía, pues se ha completado un poquito con lo, con lo, con lo que tenía ahorrado de, 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 de aquí de mi dinero real. La balista también la he comprado con mitad y mitad. Y la Super Hornet esta sí me dolió comprármela, la verdad. Porque 180 dólares, va. Pero bueno, me pasa por tonto porque la tenía antes y la, la quemé y... Bah. Bien, lo que iba a comentarles es de esto, de que, por ejemplo, esta Crucible, esta... Eh, probablemente me la quede, probablemente no eh, Si yo le doy a exchange Ahora mismo y obviamente ya que puse mi, mi password y le doy a submit Me dirá, usted no puede Porque tiene que esperar 24 horas Miren, aquí está Puede esperar, Tiene que esperar 24 horas De las cuales ya llevo 19 con 27 minutos Para que me regrese Bien, el día de mañana Como es algo nuevo yo estos 350 dólares, en caso, en caso de que no me la quede o que yo vea algo muy, muy bueno, esta, cru esta crucible se va al buyback directamente a la papelera. Y pues ya la tendré ahí, o sea, no, no la tendré dentro del juego, pero sé que la tengo en mi papelera para recuperarla cuando yo quiera. De hecho, así lo hice, tiene un eclipse, aquí está, contiene un eclipse. Y la, la regresé. El problema es de que si yo le doy al buyback en lugar del eclipse, eh, me darán la Redeemer. Como es eh, fue lo, lo por la nave base desde que la inicié. Pero bueno, en lugar de esto aquí vendría la, la crucible completamente así, normal. Sin upgrade ni nada porque la compré directamente. Y aquí está mi paquete de la, de la Aurora que quemé por por el, el nuevo paquete de, de, de la Ambil esta, de la, de la Pisces o Pisces. Bien. El día de mañana, les repito, o pasado o el que le sigue y demás, eh, yo regresaré esta, esta crucible para tenerla en el buyback para comprarla cuando yo quiera durante el resto del año, que si yo tengo dinero ahí, me ahorro un dinero y la quiero, por supuesto, si no la quiero, la dejaré ahí en el olvido. Para tener nuevamente los 350 dólares y poder comprar una nave mañana. La única restricción es eso, que tienes que, que esperar 24 horas para, para poder quemarla. Pero bueno, de esto se trata. Hay que esperar con las... Al fin de la semana, supuestamente... Eh, 
supuestamente, como les diré, van a meter más ofertas o algo especial, ¿no? Y bueno, habrá que ver. Hasta aquí el video de hoy. Ha sido un poquito largo, pero bueno, mañana lo volveremos a repetir. Toda la mecánica si gustan. Si no, solamente veremos la, la exposición. Veremos si hay alguna nave nueva y demás con skin nueva y ya está. Para no hacerlos tan largo. Espero que les guste, que les haya servido este video y el anterior. Compartan, den like si gusta, no es necesario, pero lo que sí me gustaría mucho es que compartieran toda esta información, que hagámosla llegar a toda la comunidad o a los a sus amigos y demás, para que seamos obviamente más en este canal, podamos disfrutar más y que llegue los manuales, los tutoriales a más gente que lo necesita. Nos veremos en el siguiente. Hasta luego amigos.